No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rosas, sir. No, and uh, I mean not at all. Assalamu alaikum, dosto. بھارت اور پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں جن کے درمیان اکثر رشتے بھی ہو جاتے ہیں اکثر ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں جبکہ مسلمان لڑکیاں غیر مذہب سے شادی کر لیتی ہیں ان میں اکثر خواتین کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا ہے تاہم اسلام میں اپنا مذہب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے دیگر مذاہب کے لوگوں کو مسلمان ہونا پڑتا ہے کچھ کیسز میں یوں بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی بی اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں انہی میں سے ایک کیس سیف علی خان اور کرینہ کپور کا ہے یہ دونوں بھارت کی مشہور فلمی شخصیات ہیں چند سال پہلے ان کے درمیان شادی کا رشتہ ہوا ان کے دو بچے بھی ہو چکے ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں تاہم چند دن پہلے کرینہ کپور سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ روزے رکھتی ہیں یا اسلام کو فالو کرتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شادی سیف علی خان سے کی ہے اس کے دین سے نہیں کرینہ کپور کا یہ پورا بیان سنیے جس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے دوستو سیف علی خان اور کرینہ کپور کی زندگی کا تناظر میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا گیا سوال پوچھنے والی لڑکی ہندو تھی لڑکی نے سوال کیا جب ایک مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی میں شادی ہو جائے ایک ہی گھر میں لڑکا نماز پڑھے اور لڑکی پوجا کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں لڑکی کے سوال کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کافی سراہا کیونکہ یہ مسئلہ بھارت میں کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے ایک زبردست مثال دی انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے کچھ قواعد ہوتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس ایک کار ہے جس کا ایک پہیا ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا ہے تو ایسی گاڑی چل سکے گی کیا a bicycle and the other tire is of a truck so will the vehicle run but natural no all the four tires should be equal ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ یعنی مسلمان مشرقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے جب کہ ایک ایمان لانے والی عورت چاہے جتنی بھی بدصورت ہو ایک مشرقہ عورت سے بہتر ہے جب کہ لڑکیاں مشرق مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن آدمی بہتر ہے چاہے وہ کتنا بدصورت ہو اس سے جو شرک کرتا ہو اللہ سے زندہ قرآن ان سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 221 دیٹ ڈو ناٹ میری ا مشرک انٹل ہی بلیو ڈو ناٹ میری ا آئیڈل ورشپر ڈو ناٹ میری ا نان بلیور انٹل ہی بلیو ایون ا بلیور ایون اف ہی از ا سلیو مین ایون اف ہی از ا بونڈز مین ہی از فار بیٹر دین ا نان بلیور دین ا مشرک مین دین ا نان مسلم مین ایون اف ہی الوز یو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس آیت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب بڑا گناہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی ایک اور آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا سورہ نساء میں آیات اڑتالیس اور ایک سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ایک انسان مشرق مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرق وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر ہم اپنے خالق و مالک ایشور اور خدا کو گالی دیں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں دنیا میں دیں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اس لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کسی مشرق لڑکے یا لڑکی سے شادی کرے کیونکہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہندو لڑکی کے سوال پر جواب آپ کو کیسا لگا ڈاکٹر صاحب کی دلیل سے متعلق ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ